Salve ragazzi, oggi siamo ad Orvieto, una cittadina in provincia di Terni. È fantastico, è pieno di, di angoli meravigliosi, ma non vi voglio anticipare nulla perché lo voglio, voglio che lo scopriate insieme a noi. Voi non vi resta altro da fare che come al solito seguirci. Bene, appena arrivati ad Orvieto, eh, la prima cosa subito che incontriamo è questa meravigliosa chiesa che io chiaramente ignoro assolutamente quale sia, ma la professoressa sicuramente ne sa qualcosa, giusto? E siamo a Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica. La chiesa è di Sant'Andrea e Bartolomeo. Ah. Molto, molto bella con questo rosone, con eh sì. color rosato proprio intorno e all'interno ah. è stupendamente romanica ma altresì anche con dei pilastri gotici molto bello anche quel basso rilievo lì sopra la, sì. la porta di entrata uh -huh. e poi è notevole questa torre sì. questa torre che è molto molto particolare sì perché ha una forma questa era ottagonale eh sì sì ottagonale eh, non abbiamo contato gli angoli dobbiamo Dobbiamo girare intorno e vedere quanti angoli ha, così possiamo... Ma molto e poi ha alla fine proprio come dei merli, no? Ah sì, sì, vedo, vedo, vedo. Diciamo che è un po' diversa da ah, quelle ah. che si trova vicino alle chiese, normalmente. Ma perché poi si chiamano merli? Cioè, non potevano che, o come dire, non lo so, vedi questo, questo tipo di costruzione si chiama passerotto. Ah, ah, quindi quest'altro ah, si chiama, ah, si chiama Gianarino. Ma è domanda, domanda lecita, ma eh, non certo. ci so dare una risposta. Non mi sai dare una risposta. Sì, sì, Vedete, però, tutte risposta... le volte che dico Merli, penso in effetti agli uccellini. Eh, infatti, pure io. Eh, Merli, però perché questa, eh, questa scelta? Che non ha nulla a che vedere poi con Merli, ma bisognerebbe... Beh, però se ci pensiamo poi c'è anche il Merletto, no? È il Merletto pure. Eh? E forse viene come fosse una decorazione, sì. o darsi, una decorazione. O darsi che la coda di questo uccello somigli a questa, a questa cosa. Sì, però il merletto invece, quello che noi mettiamo, eh, che ne so, su, su un tavolo, eccetera, <coughs> anche quello si chiama merletto, che viene sempre da merlo, però si dice anche una merlatura, no? Eh, e quindi ci deve essere un legame. Bene ragazzi, se qualcuno di voi sa da dove deriva questo termine, merlo, merletto, merlatura, batta un colpo e ce lo lasci scritto nei commenti. Benissimo, noi stiamo proseguendo, eh, ci siamo persi nella divagazione sui merli e uccelli affini, stiamo proseguendo il tragitto e vediamo subito che su questa strada si intravede una torre, una torre con tanto di orologio e anche di campana, che yeah, proprio non, è, non ha voluto mancare nulla, c'è cioè proprio chi l'ha costruito e poi questa torre, sì però eh, ci manca ancora qualcosa, che ci mettiamo? Ci mettiamo l'orologio, eh, no no manca ancora qualcosa, allora via giù tutti i campani e noi andiamo adesso incontro a tutto questo e cerchiamo di vederla meglio. E siamo giunti sotto la torre che di, di cui parlavo prima dove è possibile vedere il famoso orologio che adesso qui vediamo uno, uno spicchietto in lontananza e eh, questa torre è molto molto alta e, e addirittura si può visitare cioè entrando in questa porticina oscura si entra e non si sa se poi si uscirà tu che dici se entriamo usciamo? Sì. Eh, spero proprio di sì comunque è veramente bella credo che sia tutta in tufo alla sommità come dicevo prima c'è un orologio e poi anche delle campane classica struttura di torre, si possono vedere quei fori in alto che in pratica poi è dove inserivano le travi per costruire la torre e poi dopo le levavano. Benissimo, andiamo avanti. Bene ragazzi, adesso siamo entrati nella torre, ci sono due, po due possibilità, o fare eh, tutta la scalinata, sono 240 gradini, Oppure, come abbiamo scelto noi, <ride> ovviamente voi che ci seguite sapete benissimo che non, ci ha, non amiamo molto camminare, c'è la possibilità di questo bellissimo ascensore che ci fa risparmiare un po', ma comunque dovremmo fare sempre 170 gradini. Va bene, prendiamo l'ascensore e poi ci sentiamo. Benissimo, siamo appena usciti dall'ascensore e ora, ahimè, ci tocca fare le scalinate. E eh, niente, eh, dobbiamo farlo. Eh, anzi, 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 ringraziamo l'ascensore che comunque ci ha permesso di evitare 
è da 240 a 170 eh, fatevi un po' i conti e una novantina di, di gradini no? giusto? Sì. o mi sbaglio o sono mi bocce pure in matematica eh, sì, dai, siamo un po' ridotto eh sì dai eh. no no 70 gradini che ho detto eh. 170, 240, sono 100, sono 70 gradini. Vabbè, 70 gradini in meno già è qualcosa. Intanto noi sappiamo che questa gradinata tutta bella in legno, vedete quanto è bella, tutta di legno. Io ho già il fiatone, ma non fa niente. Siamo pedinati da una giovane turista che ci segue e dice ma quanto sono lenti questi due? No, ma c'è solo uno. Eh, we are very slow, sorry. No, 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 è la ragazza che è ovviamente è più giovane di noi e ha delle gambe con le quali vola sui gradini mentre noi arranchiamo, arranchiamo, sospiriamo. Io non ce la faccio, no. Sento la professoressa che dice io non ce la faccio, mi <ride> sono la presa dalla disperazione e invece ce la devi fare. Bene ragazzi, io interrompo qui, cerco di motivare la la professoressa che eccola qui, vedete che arranca, <ride> eccola qui, la intravediamo, eccola che spunta che sta arrancando e rantolando per le scale, io cerco di motivarla e ci vediamo dopo, quando e se arriveremo sulla sommità, a dopo! Ecco, a questo punto ragazzi, vedete, siamo arrivati all'altezza dell'orologio, noi qui possiamo vedere, vedete, il posteriore del quadrante, e quindi siamo già a buon punto, adesso continuiamo ancora, a dopo! Bene ragazzi, siamo giunti alla sommità della torre, noi vediamo ancora i nostri occhi non ce l'abbiamo fatta. Vi ricordate quella campana che vedevamo da sotto? Bene, adesso ci siamo a pochissimi metri. Eccola la campana, eh, ovviamente elettrificata, quindi immagino che suonerà eh, autonomamente ad una certa ora. Ma la cosa molto molto bella di questo posto è che ne valsa la pena fare quei eh, faticosissimi 170 gradini è la smeravigliosa veduta che c'è a 360 gradi di Orvieto. Adesso provo a fare una, una ripresa a mano più stabile possibile. Siamo qui nella torre del, del Moro, detta torre del Moro, e che risale al, al 200, è attiva al palazzo dei Sette e subito dopo il periodo di diciamo, medievale eh, vennero istituiti proprio come luoghi rappresentativi alcune zone e tra queste anche appunto la torre. Nel XVI secolo eh, prese il nome di Torre del Moro praticamente dal, dal nome di un un personaggio allora eh, illustre e era detto ecco Raffaele cioè Raffaele di Sante come ah, che è venuto in mente mm. Raffaele di Sante detto il moro detto il moro scommetto che era scuro di nostra. capelli era scuro di capelli Dai, <ride> non era biondo se no e sarebbe oggi, stato detto il biondo oggi è rimasto con lo stesso nome invece verso la fine dell'ottocento la, la torre è stata inserito un orologio ah. meccanico quello che abbiamo visto prima e Benissimo. provengono da altrettanti eh, luoghi sì. Bene, ragazzi adesso eh, stiamo riprendendo la bellissima via del ritorno perché è bellissima eh, lo potete immaginare perché siamo in discesa stiamo scendendo le scale adesso pensate posso farle velocemente senza proprio come se non eh, come se fossi un, un atleta consumato e invece sono solo consumato ma non sono un atleta <ride> Siamo usciti dalla torre e abbiamo preso subito un vicolo a sinistra della torre e eh, ci siamo trovati in questa meravigliosa piazza. Che piazza è questa, professoressa? Piazza del Popolo. Piazza del Popolo? Sì. Ah beh, c'è un nome che mi ricorda Roma. <ride> sì. <ride> Vedete qui c'è un bellissimo palazzo, eh, per me tanto più che bellissimo palazzo, bellissima costruzione, da me non saprete più di tanto. Forse la professoressa può dire qualcosa di più. Che cos'è questo bellissimo palazzo? Questa è chiamata la fortezza. Ah, la Fatti fortezza. Fatti vedere anche qui ci sono, ricorrono i soliti merli. I soliti merli, che anche qui... Eh, eh, ritorniamo al quesito di partenza perché si chiamano Merli? Eh? Ma poi dai, lo scopriremo. Lo scopriremo, ma magari qualche 
nostro follower eh, visto mai lo sa e ci scrive magari si è, sì, sì, si è documentato o già è è perfetto andiamo e vediamo un po' più da vicino questa, questa fortezza Quanto è bella? Meravigliosa! Accidenti! Questi alberi! Eh, sì. Poi sono proprio curiosa di vedere cosa, cosa sono queste Beh, vediamo. Sculture. Qui c'è scritto Bottega Michelangeli, credo che sia uno scultore, immagino, no? Ah, infatti qui vedo che ci sono come... Sono dei cavalli. Dei cavalli, sì, tutti in legno, eh, ma tutti molto molto belli. E poi ci sono, vedi, queste sono delle panchine. Sono delle panchine, ma... Eh, sono montate da queste strutture in legno sì. una via veramente veramente deliziosa Quindi, ecco, un altro cavallo un altro cavallo sì e qui tutte le, le, le cose le briglie cioè sì oh. vedi qui c'è anche un toro immagino che c'ha le corna no, però c'è anche eh, c'è anche le tette quindi eh, è un toro mucca è una, una sorta di questo di è mix. veramente grande oh, questo, questo è grandissimo molto molto bello ma, no, ma la cosa che mi piace è questo senso di ah, protezione è vero perché ci sono questi alberi che fanno come una specie di galleria sì, sì, eh? sì. Una è galleria quello naturale. anche la, la, la particolarità così, sì. così protettivi pure <ride> sì 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 oh, e poi, poi c'è l'officina del gusto Beh, lasciamo perdere lasciamo i tempi di dieta esatto ragazzi noi ci siamo messi ufficialmente a dieta non so quanto resisteremo quanto reggeremo alla tentazione ma il nostro obiettivo è di calare un pochino di peso non dico tanto quei due tre etti no che dice noi ma con direi proprio di no <ride> molto di più molto di più sì. adesso percorriamo questa strada molto bella anche qui vedo che c'è come un arco che è già altrove avevo fatto un'analogia del genere, avevo detto ma mi ricorda il Ponte dei Sospiri anche qui abbiamo un piccolo Ponte dei Sospiri ma prima o poi ci andremo in Venezia no? dove, finalmente... dove ci sarà sul serio <ride> dove ci sarà sul serio il Ponte dei Sospiri e dirò mi ricorda Orvieto <ride> bene ragazzi, dopo che ci siamo rifocillati un pochino mangiando eh, un buonissimo tramezzino che ah, sarei rimasto lì a mangiarne gli altri dieci ma come dicevo siamo a dieta e quindi eh, ce ne siamo accontentati di uno va bene, comunque abbiamo preso questa via che si chiama, si chiama eh, via del Duomo <ride> immagino perché ci porterà al Duomo e infatti eccolo lì che lo vediamo che si scaglia nel cielo e noi adesso ci avviciniamo e vediamo di farvelo vedere fantastico è fantastico, noi lo facciamo vedere con ogni dovizia di particolare come si dice in questi casi ed eccoci qua ragazzi, siamo proprio di fronte al Duomo, uno spettacolo, tutto da vedere, tutto da mangiarselo con gli occhi, è veramente uno spettacolo, pieno eh, di, di mosaici, di dipinti, di bassorilievi, eh, guardi che più ne ha più ne metta. Eh, cosa hai da dirmi professoressa? Non oso immaginare cosa puoi dirmi di questo Vabbè, Duomo. Innanzitutto eh, hanno lavorato questa chiesa praticamente si sono succeduti almeno una ventina di artisti eh. uno diverso dall'altro eh ma tra i più significativi si annoverano Arnolfo di Cambio, Maitani e Lorcagna ah, naturalmente adesso non ne ho sentito uno di questi sicuramente no? quello che noi vediamo eh. nella facciata è sicuramente un stile gotico anche se è un gotico diciamo sì in queste, questi archi a sesto acuto in tutte queste però Fondamentalmente il richiamo della chiesa è anche quello romanico, lo vediamo nelle, nelle, nelle pietre come esistono anche nel romanico a Firenze, cioè bianche e verdi, ma insomma ormai l'aspetto è sicuramente quello gotico. Nei bassorilievi ci sono rappresentate le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, il giudizio finale, ci sono appunto come detto tutti i bellissimi mosanci, anche se non sono proprio quelli originali, eh. ah, no. No. e questo meraviglioso visione. No, aspetta, che vuol dire che non sono originali, tipo che l'hanno... Così ci hanno messo dei mosaici così raccattati per strada di seconda mano. Tipo. Che probabilmente sono state dei facili. Ah, eh. No, perché sai, quando uno dice che ne so, vedi questo, 
questa borsa non è la borsa filmata originale, no, pensavo dice non è l'originale, è tipo contraffatto, cioè l'ha fatto qualche uno così. E poi c'è questo rosone sì, che sembra vero. assolutamente un merletto. Oh, vedi che, vedi che ritorna il merlo? Lo vedi che ritorna il merlo? Guarda, guarda il lavoro. Eh, lo vedo, lo vedo. Cioè, è un... meraviglioso. Tutta questa, tutta questa pietra, guarda i colori anche delle colonne laterali, di questi pinnacoli laterali. Cioè, è magnifico. Eh sì, perché poi adesso lo sto inquadrando da vicino. Eh, sono come tante piccole mini colonne che, eh, disposte a raggiera. Eh, che fanno poi a comporre il, il tutto sì. è veramente fantastico ragazzi veramente fantastico e sulla spettacolare veduta di questo meraviglioso uomo di Orvieto io e Paola vi diamo appuntamento al prossimo video ciao ciao